c'est son nom, est là pour épauler les agents de sécurité. Sa mission, lutter contre les vols. Grâce à eux, les vols ont diminué de 30%. Hasta la vista, baby. Et c'est grâce à ces caméras qu'ils donnent l'alerte. Ça fait encore des emplois en moins. Les robots vont vraiment finir par nous remplacer. L'utilisation du robot est tout de même un investissement pour le magasin. Son coût représente environ le salaire d'un agent de sécurité. Par rapport aux, aux caméras qui sont déjà dans le magasin, c'est quoi la, la valeur Il va dans les recoins Ouais, c'est un complément. Vraiment. Parce que les caméras ne peuvent pas voir partout. D'accord. C'est ça le grand remplacement. Quand la gendarmerie ne paye plus ses loyers. Quoi France en faillite. La gendarmerie nationale ne paie plus des loyers et met des communes en difficulté. Qui va-t-on envoyer pour expulser ces gendarmes qui ne paient pas leur loyer Après, rongé par le remords, il est tombé dans la drogue. Il se promenait tout le temps tout nu. Ah, je sais pas si vous savez, mais il n'y a plus de papier dans les toilettes. À la place du papier, il y a trois coquillages. <rire> mais que se passe-t-il au sein des gendarmeries Plusieurs d'entre elles ne paient pas leur loyer et ne sont pas en capacité de le faire. Des impayés que doivent supporter les mairies. Certains élus alertent. C'est quoi ce délire Alors là, vous avez le total des impayés, donc euh, qui se monte aujourd'hui à 263 000,388€. euros. Combien Ils ne nous ont pas payé du tout, du tout, du tout sur cette année. Ils, ce sont les gendarmes. Gendarmes squatteurs. France Bleu révèle que la gendarmerie nationale n'est plus en mesure de payer les loyers de ses locaux dans des centaines de communes. L'ordre de ne pas payer vient directement de l'ex-ministre Gérald Darmanin, selon l'entourage de Bruno Retailleau. Mais oui, c'est plutôt une forme d'économie intéressante proposée par le gouvernement. Un robot avec des armes et des armes, instead of a robot with, with wheels. And uh, we've made a lot of progress with uh, Optimus. And uh, as you can see, we, we started up with someone um, in a robot suit, uh, sort of down. And then we've progressed tr dramatically year after year. So if you extrapolate this, You're really going to have something spectacular, something that anyone could own. Um, so you can have your own personal R2D2 C3PO. Um, but fundamentally, at scale, uh, the Optimus robot, you should be able to buy an Optimus robot for, I think, probably 20 to 30,000 dollars long term. So, and, and, and what can it do? It can, it'll be able to do anything you want. So it can. Um, Be a teacher, babysit your kids, it can walk your dog, mow your lawn, get the groceries, just be your friend, serve drinks, um, whatever you can think of, it will do. And yeah, it's going to be awesome. And I, I, I think this will be the biggest product ever of any kind. Yeah. Because I think everyone of the 8 billion people of Earth, I think everyone's going to want their Optimus buddy. And there's going to be some, maybe two. Uh, and then they'll be, they'll be producing products and services. I, I predict, actually, provided we address risks of digital superintelligence, 80% uh, will, 80% probably, probability of good, a good outcome. <laughs> Look on the bright side. Um, the cup is 80% full. Um, the, uh, the cost of products and services will decline dramatically, and basically anyone will be able to have any products and services they, they want. One of the things we wanted to show tonight was uh, that Optimus is not a canned video. It's not walled off. The Optimus robots will walk among you. Please, please be nice to the Optimus robots. So you'll be able to walk right up to them, and um, they'll serve drinks at the bar.